আসসালামু আলাইকুম एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন তো আজকে আরেকটি ব্লগ নিয়ে হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে যেটা হচ্ছে আমার রেফ্রিজারেটর অর্গানাইজ করব আপনাদেরকে নিয়ে তো প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে আমি অলমোস্ট লাইক সবকিছু অগুছালো অবস্থায় রেখে দিয়েছি কারণ আমার প্ল্যান হচ্ছে সুন্দর করে গুছাবো আর যেহেতু বাসায় সবাই অসুস্থ ছিলাম তারপরে হাজবেন্ডের সার্জারি সবকিছু মিলিয়ে ফ্রিজটা আর কি একটু এলোমেলোই হয়ে আছে আর আমার প্ল্যান হচ্ছে খুব সুন্দর করে ডিটেইলস করে আর কি যতটুকু পারি অর্গানাইজ করব সাথে আপনাদেরকেও মানে আর কি দেখিয়ে দেব জাস্ট আমার নলেজটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর এই ধরনের ভিডিও ইউটিউবে অনেক আছে আপনারা দেখলে সার্চ করলেই দেখতে পারবেন তো আজকের ভিডিওটি আমি ইন্সপায়ার্ড বাই বলতে পারেন আমার ফেভারিট ব্রিটনি বেসর আর হচ্ছে ক্লিন মাই স্পেস ওনাদের ভিডিও দেখে তো লেট স্টার্ট তো অর্গানাইজেশনের জন্য প্রথমে যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে স্টোরেজ পিন বা বাক্সগুলা তো এই জন্য আমি টিজে ম্যাক্সে এসেছি আর টিজে ম্যাক্স বার্লিংটন হোম গুডস এইসব জায়গা হচ্ছে মানে আপনার স্টোরেজ এরিয়ার জন্য যে বিনগুলা লাগে বা ট্রে লাগে বা মানে আনুষাঙ্গিক যে জিনিসপত্র লাগে তার জন্য পারফেক্ট একটা প্লেস আর প্রাইসটাও অনেক রিজনেবল থাকে আর কোয়ালিটিফুল জিনিস পাওয়া যায় তো এই যে অর্গানাইজেশনের সবগুলা জিনিসপত্র তো একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আপনি আপনার ফ্রিজের মেজারমেন্টটা নিয়ে আসবেন প্রত্যেকটা শেলফের আর সেই অনুপাতে কিনবেন আমি কিন্তু মেজারমেন্ট নিয়ে আসিনি আমার হাজব্যান্ডকে পরে কল করে তারপরে আর কি বাস্কেটগুলো কিনেছি তারপরেও শিওর না কতটুকু বা কয়টা লাগবে কতটুকু জায়গার জন্য তো আমি জাস্ট আন্দাজের উপরে কয়েকটা জিনিস নিয়ে যাব আর আমি আমার ফ্রিজকে অর্গানাইজ করব আমার ফ্যামিলির নিড বা আমার পরিবারের যে চাহিদা অনুযায়ী কারণ যেহেতু আমরা বাঙালি আমাদের পরিবার ডিফারেন্ট আমাদের খাবার দাওয়ার ডিফারেন্ট বা আমাদের যে স্টোরিংয়ের জিনিসপত্র সেগুলো ডিফারেন্ট তো আমি তো ইন্সপায়ার্ড হয়ে করেছি বাট কমপ্লিটলি আমার নিজের পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী ব্লগটা বা ভিডিওটা করার চেষ্টা করেছি তো বাসায় এসে পড়েছি আর এই যে একটা লেজি সুজান বলে এইটাকে বা রাউন্ড শেপের যে ইয়ে পাওয়া যায় সার্কল করে আপনি জিনিস মুভ করতে পারবেন এটা এনেছি তো এই ধরনের লম্বাটে দুইটা ট্রে এনেছি আর প্রাইসও দেখতে পাচ্ছেন রিজনেবল একদম তেমন একটা বেশি না আর আপনি কম দামে কিন্তু ডলার স্টোরেও সেম জিনিস পেয়ে যাবেন এই ট্রেগুলার প্রাইস ছিল থ্রি করে আর লাইনারও দেয়া মানে আপনি উপর থেকে লাইনারটা খুলে তারপরে ক্লিন করতে পারবেন আর এইখানে একটা ডিম রাখার জন্য প্লাস্টিকের যে কন্টেইনার বা ট্রে পাওয়া যায় ডিম বা এগ অর্গানাইজার সেটা আর ছোট ছোট সাইজে টু করে এরকম স্ন্যাক্স রাখার জন্য আরও লম্বাটে দুইটা ট্রে এটার প্রাইস অনেক রিজনেবল লেগেছে আমার কাছে আর বাংলাদেশের টাকায় হয়তো বা অনেকেই জানতে চাইবেন এক টাকায় হচ্ছে সরি এক ডলারে হচ্ছে এইটটি সিক্স টাকা বর্তমানে তো এখন আপনাদেরকে ডিজাস্টার দেখাবো আমার ফ্রিজের কি সবাই রেডি তো ডিজাস্টার দেখার জন্য রেডি ওয়ান টু থ্রি টাডা এই তো এখন মানে একটু এম্বারাসিংও বাট কিছু করার নেই যে রকম আছে সেই রকমই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি জানি আমার মতো অনেকেরই হয়তো ফ্রিজের অবস্থা এরকম থাকে তো আজকের ব্লগটা করার একটাই উদ্দেশ্য আমার ব্লগ দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়ে যদি কেউ ফ্রিজ অর্গানাইজ করতে পারেন বা কাজের মোটিভেশন নিয়ে আসতে পারেন তাহলে আমার এই ভিডিও বানানো সার্থক তো যাই হোক আমি এখন আপনাদেরকে বিফোর সব কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আছে আর একটা কথা আমি আমার ফ্রিজকে প্রত্যেক মাসেই একবার মানে ভালো করে অর্গানাইজ করি আর ডিপ ক্লিনিং যেটা আজকে করব সেটা হচ্ছে এভরি সিক্স মান্থ মানে ছয় মাস পরে একবার করি বছরে দুইবার তো এরকম ডিপ ক্লিনিং কিন্তু একবার করে ফেললে অনেক দিন যায় যদি আপনি জাস্ট টাচ আপ করেন বা মান্থলি ক্লিন আপটা করে ফেলেন আর উইকলি তো এমনিতেই এসব মানে জিনিসপত্র এদিক সেদিক করা হয় যখন গ্রোসারি শপিংটা করা হয় কারণ আমাদের ঘরে সপ্তাহে একদিনই মানে বাজারটা করা হয় তো প্রথমেই আমি সব কিছু বের করে নিচ্ছি আর আমার ফ্রিজের একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি যে মেইন সুইচটা অফ করে নেবেন বাট আমার ফ্রিজের সুইচটা হচ্ছে একদম পিছনের দিকে তো ফ্রিজটাকে আর কি আপনি সামনের দিকে টেনে এনে তারপরে অফ করতে হবে তো আমি তো একা করতে পারবো না আর আমার হাজব্যান্ডেরও মানে 
পা তো ভালো না তো এই জন্যই আর কি ফ্রিজটা মানে অন রেখেই আমি সব কিছু করছি তো প্লিজ আপনারা এটা স্কিপ মানে ইগনোর করবেন তবে আর কি আমি একটু পরপরই মানে ক্লোজ করার চেষ্টা করেছি যেহেতু আমার ফ্রিজে সেন্সার লাগানো তো খুব বেশি এক মানে সিগন্যাল দেয় একটু পরে পরেই মানে আর কি যখন বেশি সময় ধরে ওপেন থাকে তখন সিগন্যাল দেয় যে ক্লোজ করার জন্য তো যাই হোক সব কিছু বের করা শেষ একদম ওপেন স্লেট আমি এক পাশ এক পাশ করে মানে চেষ্টা করছি সব কিছু করার জন্য তো এখন আমি সব কিছু ধুয়ে নিচ্ছি জাস্ট রেগুলার ডিশ সোপ দিয়ে ফ্রিজ একদম খালি তো যে কোনো অর্গানাইজেশনের আগে একদম খালি করে নেওয়াটাই বেটার পরে আপনি একদম নতুন করে আবার রিঅর্গানাইজ করতে পারবেন এখন আমি সবগুলো শেলফ খুলে নিব তারপরে ড্রয়ার আর এই যে ভেতরের সব জিনিসপত্র যখন বের করেছি আল্লাহ আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি যে এত জিনিসপত্র আমার ফ্রিজে ছিল তো কতগুলো জিনিস যে ফেলেছি আর কতগুলো জিনিস যে রেখেছি তা একমাত্র আল্লাহই জানে আর ফ্রিজটা মনে হয় আমাকে দোয়া দিয়েছে কারণ অলরেডি বলেছি আপনাদেরকে আমি লাস্ট দুই তিন সপ্তাহ ধরে মানে ধরে ফ্রিজে হাতই দেইনি একদম মানে কোনো রকম রান্না বান্না করে ফ্রিজে ঠেসে রেখে দিয়েছিলাম আর এখানে একটা অল পারপাস ক্লিনার আমি হোমমেড মানে ঘরে বানিয়েছি তো এটার একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে অলরেডি অ্যাপ আছে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেওয়ার চেষ্টা করব আর এই স্প্রেটা দিয়ে মোটামুটি আপনি ঘরের যে কোনো কিছুই ক্লিন করতে পারবেন একদম কাউন্টার টপ থেকে শুরু করে গ্লাসের টেবিল তারপরে শেলফ মানে যে কোনো কিছু এত ভালো আর যেহেতু হোমমেড তো এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি প্লাস কেমিক্যাল ফ্রি তো এর থেকে বেটার মনে হয় না আর কিছুই আছে আর সব থেকে বড় জিনিস যেটা হচ্ছে খুব ভালোভাবে ক্লিন আপ করে এমন না যে যে হোমমেড আর আপনার এটার মানে কোনো বেনিফিটই নেই তো যাই হোক এখন আমি স্প্রে করে নিচ্ছি প্রত্যেকটা শেলফে প্লাস ডোরে তারপরে আমি ভালো করে ওয়াইপ করে নেব একটা মাইক্রো ফাইবারের টাওয়াল দিয়ে আমি ভালো করে যে যে অংশ খোলা যাবে না বা ফিক্সড একদম সেগুলাকে স্প্রে দিয়ে ওয়াইপ করে নিয়েছি আর যে শেলফগুলো খোলা যাবে সেগুলাকে খুলে তারপরে ডিশ সোপ দিয়ে ধুয়ে ড্রাই টাওয়েল দিয়ে ওয়াইপ করে নিয়েছি আর এই পার্টটা হচ্ছে যে ড্রয়ারের উপরে গ্লাসের একটা অংশ থাকে বা ট্রে বা শেলফ থাকে সেইটা আমি ভালো করে ধুয়ে ওয়াইপ করে নিয়েছি ব্যাস এখন সবগুলো মানে জায়গায় জায়গায় রাখা এটা হচ্ছে সব থেকে মজার পার্ট যখন ক্লিন আপ করা হয়ে যায় তখন কিন্তু অর্গানাইজ করতে তেমন একটা কষ্ট লাগে না আর পুরো ফ্রিজটাকে ডিপ ক্লিন করতে আমার তেমন একটা বেশি সময় লাগেনি সময় লেগেছে না বলবো না টু অ্যান্ড হ্যাফ আওয়ার মানে আড়াই ঘন্টা লেগেছে তারপরেও ওয়ার্থেড বছরে তো মাত্র দুইবারই করা হয় তো আমি এখন প্লাস্টিকের যে কন্টেইনারগুলো বা ট্রেগুলো এনেছিলাম তো এগুলোকে রেখে দেখছিলাম যে মানে কোন জায়গায় কোনটা রাখব জাস্ট একটা চোখের আইডিয়ার জন্য আর এখন আস্তে আস্তে সবগুলো জিনিস আমার যা যা প্রয়োজনীয় সেগুলো অর্গানাইজ করে ফেলছি মানে আমাদের ঘরে যা লাগে ইয়োগার্ট আদিয়ানের স্ন্যাক্স এগুলাই আর কি 
আর এইখানে কৌজি শেকের যে রাইস পুডিং সেইটা আমার অনেক পছন্দের হঠাৎ হঠাৎ খাওয়া হয় মানে ভাত খাওয়ার পরে মনে হয় যে একটু মিষ্টি কিছু খাই তখন আসলে ভালোই লাগে ঠান্ডা ঠান্ডা খেতে আর এটা অনেকটা আমাদের বাংলাদেশের যে ফিরনি সেটার মতো লাগে তবে একদম যে ফিরনির ফ্লেভার তেমনটা না বাট কাছাকাছি আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারবেন আর এইখানে আমি আদা রসুনের পেস্ট এগুলা যে আমি আলাদা জারে করে নিয়ে লেজি সুজানের মধ্যে রেখে দিচ্ছি কারণ এটা হচ্ছে প্রত্যেক দিন কাজে লাগে রান্নার সময় তো হাতের সামনে আর কি রাখা আর আমি কাঁচা মরিচটাও এখানে রেখে দিচ্ছি আর কিভাবে আমি সংগ্রহ করি বা সংরক্ষণ করি সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাবো একটু পরে আমি আলাদা করে রেকর্ড করে রেখেছিলাম আর এভাবে করে আদা রসুন ব্লেন্ড করে রাখলে প্রায় এক থেকে দুই সপ্তাহ ভালো থাকে ফ্রিজে মানে রেগুলার ফ্রিজের মধ্যে আর কি আবার আপনি চাইলে ডিপ ফ্রিজেও করতে পারবেন তো অনেক সময় আমি আমার ব্লগে দেখিয়ে থাকি বাট যেহেতু অর্গানাইজ করছি তো আবার দেখিয়ে দিলাম তো এইখানে আমি আদাকে টুকরা টুকরা করে কেটে নিয়েছি জাস্ট মানে চামড়া বা খুসা ফেলে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য লবণ আমি জানি অনেকেই হয়তো আপনারা সেই মুয়েতে করে থাকবেন আর এটা কমন মানে একদম আর দিয়ে দিয়েছি সামান্য অলিভ অয়েল বা আপনি রান্নার তেল যেটা ঘরে থাকে সেটা দিয়ে করতে পারবেন তো ব্যাস্ট লবণ আর তেল এই দুইটা জিনিসে মানে সংরক্ষণ টাইমটা বা শেলফ টাইমটা অনেকটাই বাড়িয়ে দেয় আর তাছাড়াও আরেকটা টিপস হচ্ছে আপনি যদি জাস্ট এক চায়ের চামচ বা এক টেবিল চামচ মানে পরিমাণ বুঝে আপনি কতটুকু মশলা করছেন তো সেই অনুপাতে যদি ভিনিগার দিয়ে রাখতে পারেন তাহলে আপনার আদা রসুনের শেলফ লাইফ আরও বেড়ে যাবে মানে রেগুলার ফ্রিজে রাখার জন্য তবে ডিপ ফ্রিজে রাখতে চাইলে তেমন একটা সময় লাগবে না মানে কিছুই করতে হবে না জাস্ট ব্লেন্ড করে আইস কিউবের ট্রেতে রেখে দিলেই হয়ে যাবে আর এইখানে পারমানেন্ট মার্কার দিয়ে আমি জিঞ্জার গার্লিক পেস্টের নামটা লিখে রাখছি কারণ অনেক সময় দেখা যায় সেম হওয়াতে চেনা যায় না কয়দিন পরে তো অনেকের ঘরেই কিন্তু দুই তিনজন রাধুনি থাকেন তো তাদের জন্য আর কি আমি আইডিয়াটা দিলাম বাট আমি তো একাই রান্না করি আমার প্রবলেম হয় না আমি চিনে ফেলি কোনটা আদা কোনটা রসুন তো যাই হোক এখানে আমি কাঁচা মরিচ রাখারও বা সংরক্ষণ করারও প্রসেসটা দেখিয়ে দিচ্ছি আর এভাবে রাখলে কাঁচা মরিচও প্রায় এক মাসের মতো ভালো থাকে আমি কাঁচা মরিচ বাজার থেকে আনার পরে ভালো করে ধুয়ে ঝাঁঝরিতে রেখে দিয়ে ওভারনাইট শুকানোর জন্য তারপরে বুটা ফেলে এই রকম মানে পেপার টাওয়েল দিয়ে লেয়ার লেয়ার করে রেখে দিই তো যত বেশি কাঁচা মরিচ হবে তত বেশি পেপার টাওয়েল দিবেন তাতে করে আপনার যে মরিচের যে মশ্চার থাকে বা যে পানিটা বের হয় সেটা আর কি শুকিয়ে ফেলে এই টাওয়েলে আর এই টিপসটা প্রায় চার থেকে পাঁচ বছর আগে এরকমই হবে রিয়েল লাইফ রিয়েল হোমের যে আন্নু দি ওনার কাছ থেকে পাওয়া আর আমি সেই থেকেই এই টিপসটা ফলো করি আমার অনেক ভালো লাগে বাট আপুটা এখন আর বা দিদিটা এখন আর ভিডিও বানায় না বাট ওনার ভিডিও অনেক ভালো লাগতো আমার তো এই যে এখন হচ্ছে ফান পার্ট সব কিছু জায়গায় জায়গায় রেখে দিচ্ছি নিচের এই ড্রয়ারটা আমি ডিম পরে স্ন্যাক্স এগুলো রাখছি আর কি আর ডোরের মধ্যে সবগুলো শেলফের আর কি আমি একটু কোর্ডিনেট করে রাখছি যেমন এখানে জেলি তারপরে সিরাপ এগুলো আর কি মেয়োনিজ মানে যেটা যায় যেটা সাথে তারপরেও আমি এক পাশে এটা রেখেছি তারপরে অন্য পাশে এটা মানে যখন যেটা দেখে আর কি সুবিধা মনে হলো সেরকম করেই রেখেছি আর এই পাশে সব ধরনের সস যেমন ক্যাচা পরে চিলি সস টমেটো সস টামারিন সস আমার ঘরে আসলে বোতলে দেখা যায় একটা আইটেমের জন্য আমি এত বেশি মানে এক একটা আইটেম কিনে নিয়ে আসি আর দেখা যায় অর্ধেক খাওয়ার পরে এটা থেকেই যায় তো যাই হোক ডেট দেখে দেখে এক্সপায়ারেশন ডেট অবশ্যই চেক করবেন যে শেলফে কোনটা এক্সপায়ার্ড হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ আমার কোনোটাই তেমন একটা ফেলতে হয়নি সবগুলাই ডেট ছিল আর এখন আমি ফ্রিজের বাইরের দিকটা ডিসইনফেক্টেন্ট একটা ওয়াইপ দিয়ে ওয়াইপ করে নিচ্ছি আদিয়ানের স্কুলের পিকচারগুলো রাখা ছিল তো এগুলো মানে খুলে ফেলেছি সব কিছু রাখব না জাস্ট একটা জিনিস রাখব জাস্ট মেমোরির জন্য কিচেনে আমার ভালো লাগে এরকম রাখতে তো এই যে বিফোর আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আর দুধ রাখার স্পেসটা সবাই বলে যে রেকমেন্ডেড রেকমেন্ডেশন আর কি উপরে শেলফে রাখার জন্য বাট আমার ঘরে তো আদিয়ান আছে বা এমনিতে আমার সুবিধা হয় আর কি ডোরের মধ্যে রাখলে বাট ডোর হচ্ছে মানে আর কি অন্যান্য জিনিসপত্রের জন্য নর্মালি ফ্রিজের মানে বলা হয় যে রেকমেন্ডেশনে বলা হয় যে দুধটা ডোরে না রাখার জন্য তো যাই হোক এইটা আপনাদেরকে বিফোর দেখাচ্ছি ডিজাস্টার তারপরে আফটার দেখাবো 
আসলে অর্গানাইজেশন একটা থেরাপির মতো আমার কাছে স্পেশালি যখনই মানে অর্গানাইজ করি তারপরে দেখা যায় যে আমি বারবার ফ্রিজ খুলি তো রেডি তো সবাই আফটার দেখার জন্য আমার তো অনেক ভালো লেগেছে আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন আমি আমার পরিবারের দরকার অনুযায়ী বা নিড অনুযায়ী অর্গানাইজ করার ট্রাই করেছি আশা করছি আজকের ব্লগটি আপনাদের একটু হলেও কাজের মোটিভেশন দেবে আর এই রকম ভিডিও যদি আমার চ্যানেলে আরও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো সবার উপরে দেখতে পাচ্ছেন বেকিং সোডা বেকিং সোডাটা আমার ফ্রিজে সব সময় রাখি কারণ এতে করে ফ্রিজের মধ্যে যে একটা বাজে গন্ধ বা স্মেল থাকে সেইটা চলে যাবে আর এই যে কাঁচামরিচ আদা রসুনের পেস্ট আর এইখানে আমার কফি ক্রিমার তারপরে পাস্তা সস এগুলাই রেখেছি আর আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আরও দুইটা ট্রে লাগবে আর উপরে শেলফটাও খালি আমার মানে লেফট ওভার খাবার দাবার এগুলো রাখা আপনারা তো সবাই জানেন আমি একদিন পর পর রান্না করি তো সেই জন্যই আর কি একটু স্পেস রাখছি এখানে আর নিচেও রেখেছি আর এখানে আদিয়ানের স্ন্যাক্স তারপরে কয়েকটা ড্রিঙ্কস আসলে কোল্ড ড্রিঙ্কস তেমন একটা আমাদের ঘরে চলে না একমাত্র পার্টি হলে আর এই যে রান্না করা খাবার আর নিচের ড্রয়ারে এখানে টমেটো তারপরে লেবু আর এই বক্সের মধ্যে আমি ধনে পাতা রেখেছি আর ধনে পাতা হচ্ছে রাখার সিম্পল টেকনিক জাস্ট জ্বরটা ফেলে দিয়ে সেম ওয়েতে পেপার টাওয়েল দিয়ে র্যাপ করে রেখে দিই আমি কিন্তু একদমও মানে পানি দিয়ে ধুই না যখন ইউজ করি তখন ধুয়ে তারপরে ব্যবহার করি আর এই পাশে ড্রয়ারটা একদম খালি আমার শাশুড়ি সুপারি রাখা আর নিচে ট্রে ডিম স্ন্যাক্স তারপরে চিজ আর ওই পাশে গুড় আর ডিমের এই অর্গানাইজারটা আমার কেনার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল তো ফাইনালি কেনা হলো আর এই তো আর এখানে আমার আম্মা আম সত্য এনেছিলেন বাংলাদেশ থেকে সেটা বক্সে করে রেখে দিয়েছি আর এইখানে আসলে অনেক মানে যে গুঁড়ো কালো কালো মানে গুঁড়া দেখতে পেরেছেন সেটা হচ্ছে এইসব মানে শুকনা ড্রাই জিনিসের পড়েছিল মানে আমি বা আম সত্য তারপরে ডিফারেন্ট টাইপসের এই ধরনের মানে আরও জিনিসপত্র আর সবার উপরে এখানে তো বাটার রেখেছি আর এখানে সব ধরনের সস বা চাটনি আচার মানে মানে আমি একটু ক্যাটাগোরাইজ করে রাখার চেষ্টা করেছি আর এইখানে হচ্ছে সব ধরনের সিরাপ তো ব্যাস রেডি হয়ে গেল আমার ফ্রিজ আরো নেক্সট সিক্স মান্থের জন্য 